，我是让你想办法找机会让他们两个碰面。对，是碰面，就就是碰面。是，导演他不按照咱们俩的计划行事啊。所以这事儿已经定了是吗？合同都签了。不不，老大，我真的一直按照您的思想意识去办事呢。你现在还在跟我邀功啊？我,我没有。算了，别废话了。我知道该怎么做了，路飞呢？老大，千万别配合导演碰面。你要和导演碰面，咱们不就暴露了吗？哎呀，跟你说不着。老大，那个，您要非见导演的话，那您觉得我我待在这儿合适吗？你觉得呢？我觉得我待在这儿特别不合适。我是您的重要妻子，您还留着我有重用的。老大，您要是不嫌弃的话，您自己在这儿慢慢等他，我就不陪您了。然后导演来了，导演来了，您千万别说咱俩碰面了，我我先走了，您在这慢慢等啊。浩然，导演，有点事交代给你。我我约了人，我迟到不好。这么早约了人，我就十五分钟，来一下。哎，乐清。你怎么来？浩然，这是我师弟林乐清，见过了吧？不认识，没见过。没见过。嗯。好，给客人倒杯水。好，不用了。我不喝水。你直接到我办公室，有什么事？我是来找你谈工作的事情。工作？我现在公司已经上轨道了，我有大把的时间，我对电影有兴趣。以你现在的实力，你可以随意投资电影。我就想来这个剧组帮忙。二位既然谈这么重要的事情，我就先出去一趟，回避一下。哎，你刚才不是跟我说？你们剧组在招助理吗？而且说我很适合当助理。啊？哎呀，找不到比你更合适的了。而且，你给我的招聘合约，我已经给律师签章了。招聘合约？你们不是没见过面吗？导演，我错了。我想着招助理这种小事儿，我自己那个决定就行了，就不用通过您汇报了。然后那个林先生一来，我一看，简直是超出人类想象的优秀人才呀、啊！对，所以我马上给了他招聘合约。对，然后那个那个，我想给您一个大大的惊喜 ，surprise。结果没想到你们俩是师兄弟，所以我就没来得及告诉您，我说我不认识。结果那个惊喜破灭了。破灭了，怎么，路飞？你不敢用我？你是为了星辰才进这个剧组，对吗？你拍电影不也是为了星辰吗？你放心，既然已经签了合约，我会认真工作。不过，你身为领导。也别太小人之心。好，乐清，既然已经签了合约，那我会一视同仁。我不会刁难你，但同时我也不会特别照顾你。我不需要人照顾，尤其是你。那你就跟着刘浩然吧，你的工作他来安排，你就算是他的助理。但是我，我还有事儿。这我们导演真逗。你说，您这么大一个老板，给我这个导演助理当助理，您是千金之躯，万金之体，怎么能给我这个助理当助理呢？他这，他就是给您开玩笑呢。哎，这职位是我自己选的
，那，那您可真是会捡活儿。你，你们有钱人的品味，我们放羊孩子就是搞不懂。谁是放羊的孩子？月，我还有事，我先走了。老大，那个，怎么了？我们导演有个活儿交给你，您等我。我们导演给您的活儿就是。这些花瓣全部都缝在芭蕾舞裙上，他明天早上要验货。这不是服装部门的工作吗？服装道具人员都不足，这些活平时都是我自己干的。这，您要是干不了的话，那您就交给我，我来想办法。这个路飞，分明是要逼我走。我看也是。这，要不然这样吧。您还是回去忙你一分钟几亿的大买卖，这些杂活啊，还是交给我干吧。不过，您要是不走的话，我们导演估计晚上会突击检查。那个导演说，您是一个特别优秀的人，优秀的人是不会遇到难题的。您往往遇到难题了，都会花钱解决。所以他今天晚上，他想突击检查，看您花钱来解决这些问题。找人替您干活，哼！刘浩然，啊，你先走吧。这个活儿我干，顶多你明天早上来验货就是了。好。老大辛苦。我也不容易啊！你说你们二位爷如果都凑到这个剧组的话，一不小心不就把我加扁了吗？我就是为了讨口饭吃，生活不易呀、啊。我又不是女工，更不是奴隶，不干。喂，袁秘书，你马上给我通知一个服装厂，叫他们找一百个女工，晚上开工，非要随便。干嘛？给我缝花瓣？这就受不了了，受不了你就回家去，别给我添乱了呀。喂，呃，我看人算了，没事了，早点休息啊。你是来帮忙的？我是被派来监工的，佩服。那我就不陪你了。能有多难？喂，浩然，我今天想在家里调整一下剧本，我就不过去了。哎，导演，我还想问一下
，你有什么事交代给林乐清没有？林乐清，他来了吗？没有没有，我去问问。他要是不来，你别找他，但钱要照给。事情你能做的，别推给他。那您这等于是请了个祖宗啊！那不是我请的。路飞来过了。啊，没有没有，您接着睡吧。哎，还没做完呢。老大，您回去休息吧，别弄了。我创业这几年，说一不二，还没有做不成的事儿。我说实话吧，路飞今天不会来了，您回去休息吧。我陪您一起干。你会吗？您忘了昨天晚上我告诉过你，这些杂活都是我干的你怎么这么晚才来，陆大导演？你能给我安排些正经工作吗？别闹了，你到底想要做什么呀？我就想学点东西嘛。我说过了，我对电影很有兴趣，刚好又有一个老朋友是国际大导演，近水楼台嘛。让你当浩然的助理也确实不合适。但是我们剧组前期筹备、选角、定妆等等等等，各个职业部门都是专业人士。我不能因为我们的关系就随便安插你吧？没关系啊，我当你助理就好。当我助理？嗯，我很擅长的。可是浩然那边，浩然那边我就跟他讲，放心吧。助理真不是件简单的事，涉及到各个部门的沟通协作，能有多难？我是上市公司的老板。是，可是，更何况你也说了，刘浩然在吗？有什么问题，我问他就好。老，你干嘛呢？导演，那个星辰来了。来了。乐清，你怎么在这儿？我来应征你们剧组的助理。助理？怎么回事？呃，有什么好意外的吗？我是听说你在这边当舞者，所以我就想顺便来帮帮路飞。你看这样多好，我们三个人又凑在一起了。我知道，乐清是为了我才来剧组的。这么多年来，他总是这样守护在我的身边，就好像当年我差点被学校开除，明明不关他的事儿，他却表现得比谁都积极。咱们去吃饭吧，我都饿了。星辰，如果你被开除的话，我一定陪着你一起退学。我也陪你。退学这事儿，你们俩也一起凑热闹。两个好学生，陪我一个后进生一起退学，老师们一定恨死我了。那个，先喝点水吧。谢谢。其实二位没事不用来剧组。咱们剧组的工作和其他工作不一样，对吧？不用朝九晚五，等通知就行了。导演也不用呀，那
，干你们这行还挺清闲的。导演已经去岛上拍素材了，所以今天不来。岛上。微雨岛，星辰，星辰，想什么呢？这不是你叔叔家吗？我听说那里特别好看，我一直都想去，可是总是没有机会。不能在那里拍。啊？哦、oh, ，我的意思是，我们的剧本里好像没有这个场景。对啊，我好像也没有记得。哪场戏啊？以二位的工种啊，就不要操心这种事儿了。那导演现在已经去岛上了吗？还没有，不过也快了。那边一天就两趟船，我跟导演约好了在码头见面。导演今天必须赶到岛上去拍些素材，拿给资方看。推荐了一个更好的场景——度假村，人家还给钱，所以导演必须在明天之前把他拍好的素材拿去说服资方，让资方认为这个微雨岛更适合拍摄，要不然资方就跟度假村签合同了。其实我觉得吧，度假村拍摄挺好的。对呀、啊，这听起来明明度假村更好啊。你说微雨岛太不方便了，交通、人员。器材这些全都是问题，不过导演坚持在那儿拍。我就想吧，要是导演上不了船，或者在岛上拍不到素材，那我们就可以舒舒服服的在度假村拍戏了。<笑>我先走了。微雨岛有什么呀？穿比基尼的苍蝇。哼。干什么呢？路飞呢？有预约吗？预约。一向都是别人预约我。哪用得着我预约别人？没约出去。说话客气点啊！我在这行混的时候，你可能还上小学呢。大叔，你说话客气点。你都这么大岁数了还不走啊？还赖在这行？不跟你在这掰扯了。我找路飞。哎，你是干嘛的？我是导演。助理，你是干嘛的？演员，我来试镜的。哦，脚挺大，怪不得个子长这么高呢。你是演员，看不出来吗？我们这是一部青春偶像剧，需要的角色都十几岁，你演谁呀、啊？十几岁？哎，我演二十多岁了还讲究，十几岁。你们的损失，在这个小地方里，除了我，没有更专业的演员了。告辞。等等，倒是有一个角色，还真挺适合你的，演员。你好，我想请问一下，去微雨岛的票还有吗？啊，还剩两张，最后两张了。是的，啊，我全要了。好，多少钱？两百，两百，两百是吧？谢谢，拿好，谢谢啊。就剩两张票了，那我们也太幸运了吧！走走，出海啦！那边是不是就是？算知道你打什么主意了？你就是不想让导演他们去岛上取景，他们今天才拍不到素材，明天就只能订度假村了，对不对？你没听刘浩然说呀
对于拍摄来说，度假村才是最好的备选。为什么非要去岛上拍？星辰，这岛又不是你们家的，凭什么人家不能到岛上拍呀？你不想去啊？行，那我自己去。哎，我想，我想。真好！哎，嗨，你们怎么在这儿？不是票卖光了吗？岛上订的票，你们怎么跑这儿来了？我，我们今天不是没事儿吗？然后你们剧组暂时也不需要我们，舞蹈班今天也没课，星辰就说带我去岛上玩一玩。他叔叔家在那儿，他熟。哦，哼，他熟啊，正好。我们在岛上看景，本身时间就紧张，还不知道在哪儿拍呢。呃，要不然咱们一起，我们刚好跟我们当当向导。好啊，好啊，那太好了。星辰，人家人来都来了，你带带路，带带路也行哈。对啊，如果可以的话，那最好了。导演，我可以给你当向导，但是我不觉得你的故事里有需要微雨岛的场景。有一场梦境的戏，女主角和男主角重逢。我想象的，就是在微雨岛的清风山上。不好意思问一下，刘昊然还有导演，还有其他人都去哪儿了？不知道啊，一大早就没看到人，一大早就没。你是哪位？是找我们导演谈合作的吗？我也是剧组的人。剧组的人？哪部门的？我怎么没见过你啊？啊，哎，没事，你们忙。嗯。您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。喂，什么事？你说 M 集团的总裁来了。好，我知道了，我现在回去。嗯、来，躺下来，好好休息一下。哎呀，哎呀。对不起，导演，我我是真不知道我还有晕船这个富贵病，有什么好对不起的？晚上回去你还得再受一次罪，记得吃晕船药。我知道。来，喝点水。谢谢。好好休息啊。哎，陈导，哎，我看你们先留下来吃饱了再走吧。哎，好啊好啊，小叔叔，我还没吃早饭呢。啊。哎，你带客人来，咱们总要好好招待他们啊！咱们不能失礼啊！凯叔，我到那边看景。不吃了，不吃了。小叔，嗯，我们先去工作了，你帮我照顾好他。嗯，走。哎，小叔叔再见。那你吃不吃啊？我吃。哎，别别别别！我看你还是别吃了，晕了吃会吐啊！哎，不行了，不行了，不行了！我走不动了，我走不动了。高妹，你再坚持坚持。要是能在你家吃个饭也好呀。你为什么就是不让呢？反正我是走不动了。刘昊然晕船没来，你要是再不去，就只剩下我跟他了。那又怎么了？他能把你吃了吗？反正我是走不动了，除非有人背我。你们俩还好吧？导演，我走不动了，咱们还有多远呢？我想再多看一块场景，往里面走，再走一块。走，我走不动了。你先吃点饼干，休息一下。我先过去看看。嗯，可
和你不是说不想和他单独相处吗？这还有这么多？高妹呢？她爬不动了，我让她在底下休息一下。谢谢你。谢我什么呀？谢谢你来陪我看风景。有什么好谢的？工作而已。现在应该怎么走呢？我也不太记得了。来、啊，要不我先往上走走？也许我走上去，我就能想起来了。你就在这等我。我陪你一起去吧。啊，不用不用了。嗯、啊，你先抓紧拍吧。快日落了。饼干也没给我水呀、啊，憋死我了！这附近哪有水啊？我在那边等了好一会儿了，没等到你回来，我就四处找一找。你不是还是上来了吗？而且也没等了很久，不是吗？有些事，你让我慢慢解释好吗？不需要了，我们现在只是工作关系，你的事不需要跟我解释。而且我们的条约已经写得很清楚了，除了电影，你不能和我说别的。那你愿意听我说说我的剧本吗？我的男主角看上去是个学校的明星，走到哪儿都有崇拜者，可他对谁都不屑一顾。这我早就知道了，女粉丝倒追他，爱得死去活来的。你为什么要这样写？并不是这样的，我写的只是我心里以为的事实。原来在你心里，那个女孩那么不堪，那么傻。那么花痴，见到那个完美的男主角就走不动路了。其实那个男生，才是活在自己虚构梦想中的傻瓜。那个傻瓜十四岁的时候，参加过一次全美的青少年短片比赛，他偷偷在网上报名，没想到他得了第一。从那时候开始。他就认定自己是个天才，可生活跟他开了个玩笑。从那以后，他就再也没有机会展示才华。或许他根本就没什么才华。原来这还是个伤仲永的故事啊！差一点，这个傻瓜就变成仲永。这傻瓜大学考得很差
去了一所地方学校，那时候，他对生活彻底失去了信心，自卑，造成了严重的自大。在学校，他对谁都很恶劣，老师准备开除他。傻瓜决定自己退学，以避免被开除的耻辱。就在他写申请书的时候，他看到一个女孩，就是那个女主角。对。就是我的女主角。女主角那个时候，也遇到了一些生活上的问题，旷课、逃学、夜不归宿，已经大半年没有练习舞蹈。后面的故事我知道。这个颓废的女孩点燃了傻瓜的斗志，还焕发了他的斗志，从此努力上进。好浪漫呀、啊！结果傻瓜丢下女孩，一个人去了美国。刘备，刘备。找到没有？没有啊，都怪我，是我错了，我都忘了高妹在等我。我也不好，我不应该把她一个人丢在那儿的。我们再去找找吧。会被蛇咬吧？快送他去医院吧！高美，哪里？小心！好。医生，你们俩谁给灌的盐水啊？呃，是我。你有急救知识啊？为什么不早点灌？医生，他没事了吧？急性食物中毒，需要留院观察。那他脚上的伤呢？那没关系，已经做了消毒处理。以后吃东西要注意啊。谢谢。谢谢。谢谢你啊。高妹，你喊什么呀？吓我一跳。生病了都不知道好好休息，还玩手机。找房子呀，找房子，廉价网啊！哎，小屋换大屋，还大屋换小屋，你一年能挣多少钱？你怎么来了？导演和星辰为你折腾了半天，你还想让他们给你伺候吃饭呀？我还是想谢谢导演，他可是我的接班人。嗯，你就留着下辈子做牛做马，谢谢他吧。我真想这辈子很棒。哎呦喂！这食物中毒怎么还有发情的后遗症呢？我劝你这辈子还是死了心吧。导演是名草有主的人，喜欢他的好几个呢。说的真难听。
可惜啊，这里没有你最喜欢的巧克力。路飞，那个……哦，对不起，我想起来了，我们之间有约定，工作之外的地方不跟你说话爸，我回来了。啊，看见小叔去了。他这次表现不错，昨天中午就打电话告诉我了。小陈，你没事吧？小陈，你怎么了？哦，没事儿，爸。没事儿。没事儿。爸，今天我们家这花开的真好，挺漂亮的。我先进去了。发现没有？这究竟是怎么回事呢？发现什么呢？啊？这小陈不一样。他刚才还问我这是什么电视节目。小陈可是从来都不关心什么电视节目的。这孩子怎么了？这是，怪兮兮的。这本小册子只有是不是有谈恋爱了？要不你去问问？哎，好，我去问问。怎么了？小陈的事情你不是不知道。说到感情问题，保证给咱们堵得死死的了。哎，对。要不你去问问小迪，他们姐儿俩什么话都说的。你没觉得吗？这个小迪好像也有情况。哎呦，这这个好啊，好事成双啊。但是吧，他们俩。不好意思跟咱们说。哎呀，快快快，你快想想办法啊！喂，大哥。哎，开宇啊，我跟你商量个事儿啊。有什么事儿您就直接说吧，我不用商量，您定就行了。这个星期六你不是要过生日吗？哎，大哥，到底什么事儿啊？我跟你嫂子准备给你过一个大生日。呃，叫上小陈和小迪，让他们呢，呃，也叫上他们的朋友，我们一块儿呢到岛上老屋去，大家一块儿乐一乐。您别麻烦了啊，我这都十年没过过生日了。你怎么回事啊？啊，我跟你嫂子一片好意，你怎么不领情呢？小迪、小陈好不容易有朋友了，我跟你嫂子见不着，都得怪你。哎哎哎哎哎哎。为什么呀？喂，叔叔。哎，笛子，我说你爸要给我庆生，跟他抱外孙有什么关系啊？他说你们不带男朋友来，就是我耽误了他抱外孙。啊？什么呀？你来不来啊？行、啊，你生日会我当然要去啊！哎，记得带一个男朋友过来，不然我死定了！跟你讲，我没有朋友啊！我管你，你死都要给我挖一个出来！庆生要搞这么麻烦，真是。他的气味不曾走远。
不掉血珠。最终的瞬间。